ഇപ്പോഴും വന്നിട്ട് എന്റെ ബമ്മിൽ ഒരു അടി അത് എത്ര ടേക്ക് എടുത്തു മാത്രം ചോദിച്ചോളൂ എത്ര എടുത്തു പറയൂ നീ കല്യാണം കഴിക്കും എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരാള് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി നീ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്തിനാ എത്ര നേർവസ് ആവണം എന്നെ ആരും കല്യാണം ഇവള് എന്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് മോനെ വൻ പയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവള് എന്നെ കെട്ടിയത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ശ്വേത പറഞ്ഞിട്ട് പറയാ അയ്യോ ഇവ മുടുക്കത്ത നേർവസ് ആണ് ഒക്കെ തീരുമാനം ഇനിയിപ്പൊ ഇവൾക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യമായിരിക്കും പണ്ടല്ലേ എന്നെ ഹായൊന്നും പറയൂല ഇപ്പൊ അന്ന് ഇപ്പൊ മുമ്പൊന്നും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ശ്വേത മാം എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ലക്ഷ്യ ശ്വേത എന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു മാം എന്ന് തന്നെ മാം എന്നും വിളിക്കണ്ട പേര് വിളിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് ആദ്യത്തെ ഷോ കാണാൻ പോയി ഈ വാസ് സോ ഇമോഷണൽ മുപ്പര ആൾക്കാർ ആൾക്കാരെല്ലാരും മുപ്പര ഇങ്ങനെ കയറ്റി തോളത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി രജി ചേച്ചിന്റെ പപ്പു വന്നേ പപ്പു വന്നേ പപ്പു വന്നു വന്ന് ഐ വാട്ട് സോ ഇമോഷണൽ ഞാൻ ബോംബെയിലായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച ദിവസം അതിന്റെ ഒരു ദിവസം മുമ്പാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പിന്നെ അത് പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച അടുത്ത ദിവസം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷെനോയിസ് പോയത് എന്റെ കല്യാണം സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സിനിമ റിലീസ് ആയി ജൂൺ എയ്റ്റീൻത്ത് എന്റെ കല്യാണം ആയിരുന്നു അപ്പൊ മൂപ്പര് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഷോ ഐ സോ സോറി ആൻഡ് യു നോ ഐ കാൺ ബിലീവ് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല ഞാൻ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മൾ പറയല്ലേ ഈ രാജീവ് ഏട്ടന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മൂപ്പര് ഞാൻ ഇത്ര റിലാക്സ് ആയത് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഞാൻ പഴയ പടം കാണാത്തുണ്ട് ചിലപ്പോ ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷെ നമുക്ക് അതുപോലെ എത്താൻ പറ്റുവോ ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ല അത് മാത്രമല്ല സംഭവം ഇത് എങ്ങനെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യും ആ സീൻ അങ്ങനെ വന്നാ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന്റേതായ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ അപ്പൊ മൂപ്പരോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഡാ നീ എന്തിനാ കണ്ട് നൗ യു ഹാവ് ദറ്റ് പ്രീ നോഷൻ സി ടുഡേ ഹീസ് വെരി റിലാക്സ്ഡ് ഒബിയസ്ലി ദ ഏജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾസോ ഗിവ്സ് ഹിം അത് അതല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫൺ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാളുടെ റൂം ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈച്ച് അത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വന്നപ്പോ മൂപ്പര് റൂമിലെ മൂപ്പര് എന്തിന് അല്ല ഇത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ സിനിമ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരെയൊക്കെ കാണണം അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവരും എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടാനൊക്കെ ഇത് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിലെ ഹീറോയിൻ ഇത് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിലെ ഹീറോയിൻ ഇവര് രണ്ടു പേര് ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ പിന്നെ മൂപ്പര് തന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് കല്യാണത്തിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഐ വാസ് ഇൻ അമേരിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ വോണ്ട് ടു കം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈവ് വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹവ് ലവ് ടു ബി ദ ബട്ട് യു നോ ഹിസ് ഐ ആം ഷുവർ എല്ലാരും വിചാരിക്കുന്ന രതി ചേച്ചി വരും രതി ചേച്ചി എന്ന് യു നോ ബട്ട് അർച്ചന പറയൂ 
എന്റെ കൂടെ ആക്ച്വലി അർച്ചനെ വന്നാൽ എനിക്കൊന്ന് ശ്വേതനെ കാണാൻ നേരത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുന്നു മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇതുവരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താ തോന്നിയേ അത് കല്യാണത്തിന് മുന്നേം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊറേ ഇങ്ങനെ ഗോസിപ്പ് ഒക്കെ കേൾക്കുവല്ലോ ആ സിനിമയിൽ അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അപ്പൊ അത് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഗോസിപ്പല്ല ഈവൻ ടി വിയിൽ വരുമ്പം ആ സീൻ സീൻസ് അങ്ങനത്തെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ടി വി ഒന്നിക്കൽ പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി വിയിൽ ആ ചാനൽ മാറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യല്ല ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ക്ലീനസ്റ്റ് ഫിലിം ബിക്കോസ് അതാണ് അതാണ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അതെ എന്നെ ഞാൻ ഇത് കുറെ സ്ഥലത്ത് ഈ ബിക്കോസ് ഈ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയില്ലേ പ്രതി നിർവേദം എന്ന് പറയുമ്പോ പീപ്പിൾ അത് ഓൾറെഡി അവര് ഏതൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ വിചാരിച്ച് അതിന് വേറെ രീതിയിൽ അത് പോർട്ട്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് വന്നപ്പോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പക്ഷെ പിന്നെ അത് ഇതുകൊണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫാമിലി കേറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇത് മനസ്സിലായത് ആ ഇത് എല്ലാർക്കും കാണാം കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു ചേച്ചിയോട് തോന്നും പിന്നെ മൂപ്പരേനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ശ്വേത പാലഭിക അഭിഷേകം നടക്കുകയാണ് രതി ചേച്ചിന്റെ മുകളില് വലിയ വലിയ ഹോർഡിങ്സ് പാലഭിഷേകം നടക്കുകയാണ് കുറെ ലാഠി ചാർജ് നടന്നു കുറെ കുട്ടികള് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ും <laughs> 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 ഞാൻ <laughs> 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 എനിക്കാരെന്നാലും <laughs> 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 You don't become nervous. I am nervous. <laughs> <laughs> nervous. <laughs> Actually, we fast at shoot the cinema. Fast? 20, 23 days, I guess. Fast. Beautiful. Hmm. Beautiful experience. We don't know. 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 അടുത്ത ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും അവിടുന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ച് ദിവസം അവിടുത്തെ സ്കൂളും കോളേജസ് എല്ലാ ഹോളിഡേസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആ തറവാടിന്റെ മുകളില് ഫുൾ ആൾക്കാർ ക്രൗഡ് ഇത് അവർക്കുള്ളിൽ ഫുൾ 
ഫുൾ ലോക്ക്ഡപ്പ് ആണ് ആൾക്കാർ ഫുൾ അപ്പൊ ഈ രതി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഒരു ട്രീന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാങ്ങ മാങ്ങയാണ് പ്ലാവ് എന്താണ് എനിക്ക് അറിയില്ല അതിന്റെ ചോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഷൂട്ടില്ലെങ്കിലും അവിടെ പിന്നെ ഞാൻ പോവും പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ ഫുൾ അഞ്ച് ദിവസം അവിടെ സ്കൂളും കോളേജും ഹോളിഡേ ഫുൾ ലാട്ടീച്ച എല്ലാം നടന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടായില്ലേ ഇത് ഓൾറെഡി ഇത്രയ്ക്കും ഒരു സംഭവമായിട്ടുള്ള മൂവി ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആൾക്കാർ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വരണേ സോ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫേസ്റ്റ് വരുന്നത് അന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ മീൻസ് ആം ടോക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഓബിയസ്ലി ഞാൻ ശ്രീനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മീൻസ് ഐ ഡോ വോണ്ട് സേ ദാറ്റ് കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ശ്വേത ഐ യു ഡൂയിങ് ശ്രദ്ധിന്നും അർ യു ഡൂയിങ് ശ്രദ്ധി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എന്താ ഇത്ര ശ്രീനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രീ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഹി സെറ്റ് ഓക്കെ ഗുഡ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈ ഇസ് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ഏത് ഇന്റർവ്യൂല് പോയാലും ആദ്യത്തെ അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ച് ഷോ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ പറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ല അഞ്ച് ചോദ്യം ഇത് തന്നെ അപ്പൊ ഏതാ ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അപ്പൊ അപ്പൊ ശ്രീ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ രാജീവേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമ കാണരുത് സോ വാട്ട് യു തിങ്ക് ഹി സെറ്റ് യാ ഇഫ് ഹി ഹെസ് എറ്റ് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസ് ഇറ്റ് സംതിങ് റോങ് ഐ എം ഡൂയിങ് അപ്പൊ മൂപ്പർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ മൂപ്പരോട് അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു യു ഡോൺ ഗെറ്റ് ദിസ് തിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ കല്യാണം കഴിക്കും എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ നീ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്തിനാ എത്ര നാമസ് ആവണം എന്നെ ആരും കല്യാണം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഐ എം എ ഡിറക്ടേഴ്സ് ആക്ടർ അല്ലാതെ ഐ എം എ വെരി നോട്ടി ചൈൽഡ് ഐ എം എ ഫുൾ ഫൺ ഐ എം ക്വൈറ്റ് ഭയങ്കര ഐ വിൽ ലാഫ് എന്ത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഇന്ന് ഡിറക്ടർ എല്ലാം ശ്വേത ബിഹേവിയോ സാർ ഓക്കെ സാർ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സോൾട്ടൻ പേപ്പറിനകത്ത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ ദോശയില്ല അതിനകത്ത് ശ്വേച്ച എപ്പോഴും പറയുന്നത് തട്ടിൽ കൂട്ടിയ ദോശ ഓക്കെ അപ്പൊ തട്ടിൽ കൂട്ടിയ ദോശ ഓ ഡിഷ് ഇത് കൊറച്ച് വലിയ കുട്ടി ദോശയായി അത് കൊഴപ്പില്ല അത് ചെറുതായിരുന്നു തട്ടിൽ കുട്ടി കുട്ടി ഇത് വലുതാണ് ഇത് ഇത് വലിയ കുട്ടിയായി പത്ത് വർഷത്തെ വളർച്ച വളർന്നതാണ് അത് ഇത് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരുമിച്ചിരിക്കല് ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഴയ മോമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് സൈഡില് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അയ്യോ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഇവിടെ അതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് ഈ തട്ടിൽ കൂട്ടിയ ദോശ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാൻ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിച്ചോളൂ ഇത്ര മതിയോ സാമ്പാർ ചട്നി മിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ കുട്ടി ദോശനെ പറ്റി സംസാരിക്കും ബാക്കി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഡിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദോശ മാത്രം അർച്ചന എടുക്കും ഒരു അർച്ചന എടുത്തില്ലല്ലോ It's nice dosha. Satyam. That's right. We can shoot it and shoot it. That's right. 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 അപ്പൊ ദീദി ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതിന് കൊറേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കഴിക്കും അവരെ എന്നെ എന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം നമുക്ക് പിന്നെ കഴിക്കാം അല്ലെ പൊന്നി വെച്ചേക്കാം ചൂടൊന്നും പോകണ്ട തട്ടിൽ കുട്ടിയ ദോശ വേറെ എന്തെങ്കിലും അന്നത്തെ എക്സ്പീരിയൻസോ ആ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു ഗുഡ് മെമ്മറീസ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മെമ്മറി ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല അല്ല കുറച്ച് നല്ല നമുക്കേ നല്ല ഇതേപോലെ കളിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതോ എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു മെമ്മറീസ് കളിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐ റിമെമ്പർ ലൈക്ക് നമ്മൾ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുറേ നല്ല ഇമോഷണൽ സീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ വെറച്ച് 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 നിൽക്കാണല്ലോ അല്ല അല്ല അതൊക്കെ ആദ്യത്
രാത്രി നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ഈ എന്നുവെച്ചാ ഈ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ നടുക്ക് ഞാനും ഷേറ്റ് നിന്നിട്ടാണല്ലോ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ അമ്പലോ അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ വെള്ളം ഇട്ടപ്പോ ഈ അതിന്നുള്ള പൊടിയും എല്ലാം വന്ന് നമ്മുടെ മേത്ത് വീണിട്ട് ഫുൾ ചൊറിച്ചില്ല അപ്പൊ ഷീ ലൈക്ക് അപ്പൊ ശ്വേത ഇടയ്ക്ക് എന്റെ പുറം തുറഞ്ഞു അപ്പൊ ശ്വേത പറയണ എന്റെ പുറം ചൊറി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാന്തി അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ ഒരു ടൈം ഒക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോ രാത്രി സിനിമ നമ്മൾ എല്ലാരും കണ്ടതല്ലേ ആ സിനിമയിലെ കണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു നമ്മുടെ ചേട്ടനും റിയൽ ലൈഫിൽ വന്നപ്പോ ആ ചേട്ടനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിപ്പോ ശരിക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാം പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവള് എന്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് പോകുമോ വൻ പയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവളെ എന്നെ കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ശ്വേത വന്നിട്ട് പറയാം അയ്യോ ഇപ്പം ഒടുക്കത്തെ നേർവസ് ആണ് ഒക്കെ തീരുമാനം ഇനിയിപ്പൊ ഇവൾക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇനി ഒരു വില ഉണ്ടാവില്ല ചേച്ചിന്റെ <laughs> 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 കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ലോക്ക് ചെയ്തോടെ അല്ല അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ മൂവിയെ കുറിച്ചും ഇതിനകത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ക്യൂരിയസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അറിയാനായിട്ടും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ സിനിമ ഇറങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പിന്നെയും കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അതെ ആ സമയത്തും അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഒക്കെ അർച്ചനയുടെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ശ്രീത്തായിട്ട് തന്നെ പറയും അന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ശ്വേത ചേച്ചിനെ പറ്റി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാണുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ശ്വേത അമ്മ എൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്നോട് പറയും ആ ചേച്ചിനെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു അങ്ങ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി അതെ ഐ തിങ്ക് അന്നത്തെ ശ്രീജിത്തും കല്യാണം കഴിച്ച ശ്രീജിത്ത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം അന്ന് മുപ്പര ഓബിയസ്ലി കാഴ്ചപ്പാടും ഔട്ട്ലുക്കും ഐ തിങ്ക് അന്നത്തെ ശ്രീജിത്ത് ഇപ്പൊ അർച്ചന കണ്ടു ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഷോർ ഇവര് കല്യാണം കഴിക്കില്ല ഉറപ്പാണ് ബിക്കോസ് ഭയങ്കര കുട്ടിത്തുണ്ടായിരുന്നു ദിസ് ഭയങ്കര മെച്ചോറിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ നോ അന്നത്തെയും നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോ ബിക്കോസ് അന്ന് ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫാമിലിന്ന് മുപ്പര് സഡൻലി സിനിമയിൽ വരലും പിന്നെ ആ ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ ആൾക്കാരെ കാണലും അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ മൂപ്പര് ഈ തെലുങ്കിൽ പോയി അതൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ പിന്നെ എക്സ്പോഷർ കുറച്ചും കൂടി കിട്ടി 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 ഹി ഹസ് ബിക്കം വാട്ട് ഹി ഈസ് ടുഡേ അത് വാസ് ഐ ഡോ തിങ്ക് യുനോ അന്നത്തെ ശ്രീജിത്ത് ഐ ഡോ ലൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂപ്പർക്ക് ആ എക്സ്പോഷർ ഇല്ലെങ്കിൽ he would have been a very complicated man anale <laughs> yeah മറ്റേ ഈ പപ്പുവിന്റെ ആരാ ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ മുപ്പരുടെ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇന്ന് ശ്രീജിത്തിന് ഒരു ഇതില്ല ഇതിക്ക് മേലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും റോള് കൊടുത്താലും മുപ്പർക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിക്കണ്ട ഹി നോസ് ഇത് സിനിമയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ അന്ന് ഇവര് ഫുൾ ഫാമിലി ചർച്ച നടന്ന് ആണ് മുപ്പര് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടോ എല്ലാ അവര് ഈ ജനറേഷൻ വൈസ് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല സിനിമ ഉണ്ടായത് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പൊ ഇവനെ ഭയങ്കര ഫുൾ കൺഫ്യൂസ് ആക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അതന്നെ പറഞ്ഞത് ഉടുപ്പിക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചാ മതി നീന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചാ മതി ഞാനാരാന്നറിയോ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോറി ഇനി പറ്റത്തില്ല ഒരു നൂറായിരം തവണ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് 
ശരിക്കും ഭയങ്കര പ്രാങ്ക് ആയിരുന്നു ഞാൻ അവസാനം ഇത് അവര് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു പോയി കാരണം ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ഇത് പ്രാങ്ക് ആണെന്ന് എന്നെ ഇതൊരു സ്പീച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നോണ്ട് വൈഫിനെ കൊച്ചി കൊടുത്ത ഒരു പ്രാങ്ക് ഷോ ആയിരുന്നു ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ ശ്രീജിത്ത് ഒന്നല്ല ശ്രീജിത്ത് മീൻസ് അന്ത ശ്രീജിത്ത് ശരിക്കും അന്നത്തെ ആ ഒരു ഒന്നും അറിയാത്ത എട്ടും പൊട്ടും അറിയാത്ത ഒരു പയ്യൻ ഏ ഇന്നിപ്പോ എല്ലാം എട്ടും പൊട്ടും പത്തും എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ച ഒരു പയ്യൻ ഇവന് രജിന്ദ്രനെ കൊറേ കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫോണിനോട് ഫോൺ ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അറിയണം വോട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവനോട് ഞാൻ പറയും എടാ നീ എന്ത് ഇങ്ങനെ സോ മൈ തിങ് വാസ് ഐ എം ലൈക്ക് ദിസ് രതി ചേച്ചി ഇൻ ഓൺ സ്ക്രീൻ ബാക്കി അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ച് അവരെന്തൊക്കെയോ വിചാരിച്ചു പ്രതീക്ഷിച്ചു ആരും ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ രാജീവ് ഏട്ടന്റെ പടം അതായത് രാജീവ് ഏട്ടന്റെ ഒരു രതി നിർവേദമാണ് അതായത് ചേച്ചിയും പപ്പും ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ശ്രീജിത്ത് തോ ശ്വേതാമ്മ അത് അത് അതാണ് ഏറ്റവും ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവി നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരുപാട് റീമേക്സ് കിട്ടി അവളുടെ രാഹുകൾ എല്ലാം അനൗൺസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിയാതെ കുറെ പടങ്ങൾ അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുറെ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഓഫേഴ്സ് വന്നു മീൻസ് എനിക്ക് ഒരു മിനിമം ഒരു ഏഴ് സിനിമ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആൻഡ് ബിഗ് മൂവീസ് ബിഗ് പണ്ടത്തെ ബിഗ് ബിഗ് മൂവീസ് അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ രതി നിർവേദം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അതൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നും ഞാൻ ആ സിനിമ കൊറേ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസിലാ കണ്ടത് ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗിന്റെ ആ ഒരു emotions innund i don't think i would have ever enjoyed other than okay. my my radhid nirve it's oh, okay. my radhid nirve you know exact a oru san okay appo anyway thank you so much srijit i oru korey nalla memories namukku ivide share cheyan patti eh ippathe srijit endana namukku swear cheyichu kaanichu edukkan patti etrathol ma ippo srijit maari pappu maari nalla oru karyam eh ippo pandalle enne hai onnum parayulla ippo aanu ippo ശ്വേതാണ് <laughs> 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 നമ്മളൊരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ചെല്ലുന്ന അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ടി കെ രാജു സാർ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്തി എന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്ത് എന്നെ കംഫോർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആണ് എല്ലാം ചെയ്യാനും പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാ മൂപ്പർക്ക് ഓർമ്മ വരും നമ്മുടെ ക്ലൈമാക്സില് മുപ്പത്തിയാരിങ്ങനെ പാമ്പുങ്കാവിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരി തുടക്കിയ അടിച്ചു വരല്ലേ അടിച്ചു വരുമ്പോ മനസ്സിലായത് മുപ്പര് വന്നിട്ട് എന്റെ ബമ്മിൽ ഒരു അടി അത് എത്ര ടേക്ക് എടുത്തു മാത്രം ചോദിച്ചോളൂ എത്ര എടുത്തു പറയൂ സിക്സ് പോ ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ ഓർക്കണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കുന്ന വേറെ കാര്യം ശ്വേത ആ സമയത്ത് ഒരു ഡയലോഗ് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോ ഞാൻ അതിപ്പോഴും എന്റെ മൈൻഡിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ശ്വേത പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തേ രാജുട്ട ഈ
എങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് എന്റെ ചന്തി ചുമന്നു അവന് ഇതറിയില്ല ഇത് നമ്മളിപ്പോ ആക്ടിങ്ങിൽ നമ്മള് ആ ഇവന് അടിയോട് അടി ഇവന് ഏതോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡാ ഇത് എന്റെ സ്വന്താണ് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ തോന്നുന്നില്ല എന്റെ സ്വന്താണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം റിഹേഴ്സൽ തേക്ക് ഇതെല്ലാം നടന്നു പോകുന്നു ഇത് ആ ഒരു അടി ഇത് ഇത് തന്നെയാണോ ഇതിന് നെർവസ് ആയിട്ട് ഈ അടീന്റെ കൂടെ കിടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടക്കടെ വിറക്കല് അപ്പൊ ഇത് ഞാനാണ് എനിക്ക് രാജീവേട്ടാ ഇവനിങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് എന്റെ ചന്തി റെഡായി റെഡായി അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് നമ്മള് സാധാരണ ഇത് ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന രാജു സാർ പറഞ്ഞു ഇത് അങ്ങനെയല്ലേ കറക്റ്റ് അത് കറക്റ്റ് പറ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്ത് ഇത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പോയിട്ട് അടിക്കും എന്റെ പൊന്നോട്ട് I'm still ready to do Kama Sutra. Kama Sutra. Mm. I'm still... Why not? Mm. Ding, 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 ding. That's right. Deepan. After a long time. After a long time. I'm going to shoot him. I'm going to shoot him. I'm going to shoot him.